Miltä sinusta Elina tuntuu nyt, kun sä oot ollut täällä kuukauden duunissa? Etkö, oletko nyt enemmän ollut kuin kuukauden? Paljon sä oot ollut meillä? Pari kuukautta. Milloin sä aloitit? Miltä tuntuu? Oikein hyvä. Hyvä. Mikä on parasta? Mun mielestä jengi. Hyvä. Loistava. Se joudut yllätetyksi, mutta se on ihan hyvä. Sitten tulee aito. Moi. Tota, tästä tulee semmoista jyrkikuvakulmaa, että juh, kuvataan näin. Tänään jakson aiheena on tämmöinen juttu, että anteeksi, mutta mä haluaisin auttaa sua myymään. Ja tämä peruskuvio tässä koko hommassa on se, että, että tota, nyt kun mä oon markkinointi-ihminen ja mulla on vahva myyntitausta, ja mä tapaan tosi paljon, kun me myydään HubSpotia, Import-markkinointia, verkkosivuja, diida, 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 kaiken näköistä. Ihmisiä markkinointiosastoilta, toimitusjohtajia, myyntijohtajia, näin päin pois. Kuka ei puhu myynnistä? Mä kaikki puhu teknologiasta, sosiaalisesta mediasta, hakukoneoptimoinnista ja kaiken näköisistä tämmöisistä näin, jotka on välineitä. No on välineitä auttaa sua saamaan parempi huomio, auttaa sua konvertoimaan liidejä ja auttaa sua myymään paremmin. Ja anteeksi, mutta mäkin haluaisin puhua myynnistä. Mä haluaisin oikeasti puhua myynnistä ja siitä, mitä näillä välineillä saadaan aikaiseksi. Ja musta tuntuu, että tämä on yksi markkinoijien yksi suuri ongelma, on se, että meidän kanssa ei puhuta myynnistä. Ja se johtuu meistä itsestämme. Siitä, että me ei puhuta myynnistä. Me ei pohdita sitä, että, että mikä asiakas hankintakustannus, kuinka paljon asiakkaat meidän pitäisi saada ja, ja näin päin pois. Ja mä rohkaisisin kaikkia, kun näitä videot katsoo oikeasti varmaan 60 prosenttia markkinoinnin ammattilaiset eri, eri tota, mainostoimistoista, eri, eri, eri paikoista, ovat itse töissä, jossa on isossa organisaatiossa tai pienessä organisaatiossa pohtii markkinointia. Niin mä haluaisin nyt rohkaista koko sitä markkinointijengiä, joka katsoo näitä videoita. Puhutaan he myynnistä. Se on ainoa tapa, miten me otetaan vakavasti jatkossa ja tulevaisuudessa. Koska tämä koko homma markkinoida, on viedä asioita markkinoille, eikö niin? Tehdä niistä merkityksellisiä, tehdä niistä erilaisia, tehdä niistä kiinnostavia, tehdä niistä haluttavia. Ja tämän päivän markkinoissa, markkinoilla on se tilanne, että meillä on ylitarjontaa. Ja, ja kun meillä on ylitarjontaa, niin, niin äh, meidän kysyntä on kuitenkin pysynyt, missä se nyt on, hetkinen, siis kysyntä, se mitä mä oon sanomassa, niin kysyntä on pysynyt samana, mutta tarjonta on niin kuin, niin kuin räjähtänyt, joka tarkoittaa silloin sitä, että meidän markkinoin pitää tehdä asioista erittäin merkityksellisiä sille ostajalle, jotta se ostaja voi ostaa. Mutta samanaikaisesti, kun me jutellaan, meidän pitää puhua myynnistä, kuinka paljon näillä kaikilla markkinoinnin toimenpiteillä saadaan myyntiä aikaiseksi. Paljonko se maksaa? Mikä on markkinoinnin roi? Meidän pitää päästä siihen keskusteluun, että okei, okay, Paljon tuli impressioita, paljon tuli klikkejä, equals, paljonko me saatiin huomiota ja kuinka paljon siitä huomioista pystyttiin generoimaan myyntiliideiksi, laadukkaiksi myyntiliideiksi ja kuinka paljon näistä liideistä myynti sai kaupaksi. Ja nyt ei ole kysymys, ollaanko me B2B vai B2B vai B2C, vaan se perusajatus on se, että, että tota, kuinka paljon meidän markkinoinnin investoinnit tuottaa oikeasti myyntiä. Aletaan hei puhua tästä. Sori, anteeksi, mä haluaisin puhua myynnistä. Nähdään.